ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റിവേഴ്സ് ക്യൂസ് എന്ന അതിശയ ആശയത്തിലൂടെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ മനം കവർന്ന പരിപാടി അശ്വമേധം The unit is Ashwamedham powered by Oxygen the digital expert Bima Gold and Diamonds and Pankaja Kasturi Breathe Easy Namaka Adhimai Jury Parichipida Mr. Joe Anthony Welcome to the show sir Thank you Inni namukku Eera Sneha Thode Swagadam Chaya The Grand Master Dr. G.S. Pradeep കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല നീ എങ്ങു പോയി പ്രശസ്ത കവി പുനലൂർ ബാലൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് കവി എഴുതിയ കവിത ആരംഭിക്കുന്ന വരികളാണ് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല നീ എങ്ങു പോയി എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പലരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോകും പടിയിറങ്ങാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പേർത്തും പേർത്തും വയ്ക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകളാകട്ടെ നമുക്ക് ശേഷം പടിയിറങ്ങിപ്പോകും അത്തരം ഓർമ്മകളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ ഒരു രാസപ്രക്രിയയാണ് മനസ്സുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു രാസസഞ്ചാരവും ആണ് സ്വാഗതം യൂണിറ്റേസ്റ്റ് അശ്വമേധം പവേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡ് പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീത്ത് ഈസി ആൻഡ് ഭീമ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഈ ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ മത്സരാർത്ഥിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കലാലയത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായി ജോലി ചെയ്യുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നെത്തുന്നു ആ മത്സരാർത്ഥി ഇതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് പേര് രഞ്ജുഷ 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 എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ എം എസ് സി ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എംപയർ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് കയറിയത് പിന്നെ എച്ച് ഒ ഡി ആയി ഇപ്പം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എത്ര കുട്ടികളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരിക നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ബാച്ചുകളിലും ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അശ്വമേധം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ ശരി വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ചേച്ചി അമ്മൂമ്മ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് മോള് മോളോ എന്താ മോളുടെ പേര് മോളുടെ പേര് അഗ്നിമിത്ര അഗ്നിമിത്ര ഓ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സുങ്ക രാജാവാണ് അല്ലേ പുഷ്യമിത്ര സുങ്കനും അഗ്നിമിത്ര സുങ്കനുമാണ് സുങ്ക ഡിനാസ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കുന്നു നല്ല പേര് അഗ്നിമിത്ര കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി അശ്വമേധം കളിക്കാൻ റെഡി ആയാണ് വന്നത് റെഡി ആയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കടമ്പയെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ കടമ്പ വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ സൂചനകൾ തരുന്നത് സൂചനകൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വളഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ഒക്കെ കാണും എങ്കിലും രഞ്ജു ഷാ കടന്നു പോകും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കിടക്കാം കിടക്കാം സാർ താങ്ക് യു രഞ്ജുഷ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിൽ രഞ്ജുഷ കണ്ടെത്തേണ്ട വളരെ വിഖ്യാതിയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തിയുള്ള ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സൂചന ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കൊള്ളല്ലേ അത് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നവരസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേതാ രസം ഇത് ശാന്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നോക്കാം അടുത്ത സൂചനയിലേക്ക് പോകാം പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതാ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരഘോഷം മുഴുക്കുന്നു എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അയാൾ നടത്തിയ അത്ഭുതം ആരാണ് അയാൾ അടുത്ത സൂചനയിലേക്ക് ഇതെന്താ രഞ്ജുഷ മാൻ എന്ത് നീലമാനാണോ പിന്നെ കറുത്ത മാൻ അല്ലെ കറുത്ത മാൻ കലാഹിരൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ട് കേട്ടോ തൃശൂർക്കാരനായ ആ മലയാളിയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള രഞ്ജുഷയ്ക്കുള്ള നാലാമത്തെ സൂചന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തൃശൂരിൽ ജനിച്ച ആ മനുഷ്യൻ കേരള പോലീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശാന്തം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതടക്കമുള്ള നിരവധി സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഭൂട്ടാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അയാൾ ഒരത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു വേഗമേറിയ ഒന്നിനുടമയായി അടുത്ത സൂചന തരട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ചലച്ചിത്ര നടൻ കൂടിയായ 
ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉറക്കെ പറയൂ ഐ എം വിജയൻ അനിഷ പ്ലീസ് രഞ്ജിഷ വിചാരിച്ച പേര് അംഗീകരിക്കുന്നു സർ അപ്രൂവ്ഡ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് രഞ്ജിഷയുമോടൊപ്പം അതല്ല എങ്കിൽ അഗ്നിമിത്രയുടെ അമ്മയോടൊപ്പം യാഗം രഞ്ജിഷ വിചാരിച്ച വ്യക്തി ഒരു പുരുഷൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ മലയാളി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ല രാഷ്ട്രീയം കലാ സാഹിത്യം ഇല്ല മതപരം ആത്മീയം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അല്ല ശാസ്ത്രം ഉദ്യോഗം ബിസിനസ് അല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഒഫീഷ്യൽ ഇവയിലൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർ വഹിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പദ്ധതി അല്ല അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം ഇല്ല പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അത് ഐ എം വിജയനെ കണ്ടെത്താൻ രഞ്ജിഷ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല സ്പോർട്സ് അല്ലല്ലോ സ്പോർട്സ് ആണോ ഓ ബോൾ ഗെയിം പന്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കളി അല്ല അത്ലറ്റിക്സ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അല്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഫോമിലുള്ള ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ആണോ ബോക്സിംഗ് ഗുസ്തി കരാട്ടെ അല്ല അല്ല ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണോ ആണ് പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ രാജസൂയം ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയോ അവരുടെ വിരലടയാളവും മനു ഭേക്കറിന്റെ വിരലടയാളവും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ അതെ മനു ഭേക്കറിനെ തന്നെയാണോ വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വിരലടയാളം ഒന്നാ വന്ന് അവിടെ ഒരു മനു ഭേക്കറിന്റെ വിരലടയാളമാണോ മനു ഭേക്കറിന്റെ വിരലടയാളമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല 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 പക്ഷെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെയാണോ മെഡൽ നേടിയത് ആണോ രഞ്ജുഷ എന്റെ വളരെ നിർണായകമായ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇനിയില്ല മുന്നോട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫീനിക്സിനെ പോലെ പറന്നുയർന്ന ഒരാളാണോ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തും വല്ലാത്ത വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പകിട്ടിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുപോകുന്നവരുടെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനസമൂഹം പ്രഘോഷിക്കാതെ പോകുന്നു ജനസമൂഹം ആഹ്ലാദത്തോടെ സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ തിലകങ്ങളാക്കി അണിയിക്കാതെ പോകുന്നു മനു ഭേക്കറിനെ ആഘോഷമാക്കി തീർച്ചയായും ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനം തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ മുന പോലും താഴോട്ടില്ല എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം താങ്കൾ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി സുവർണ മുദ്ര സ്വന്തമാക്കി ആവിനി ലേഖറയാണ് ആണോ ആവിനി ലേഖറ പരിമിതർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒളിമ്പിക്സിൽ അത് ഒളിമ്പിക്സ് തന്നെയാണ് പാരാലിമ്പിക്സ് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഒളിമ്പിക്സ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതമെന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സർവ്വ ശാരീരിക ശേഷിയുമുള്ളവർ മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു പരിമിതപ്പെട്ടവരുടെ വിജയത്തിന് അതിനേക്കാൾ മാധുര്യമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഗരിമയുണ്ട് അവനി ലേഖറ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസിലെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ പാരാലിമ്പിക് ഷൂട്ട് പത്ത് മീറ്റർ എയർ റൈഫിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എസ് എച്ച് വൺ ഇനത്തിൽ വിജയമുറപ്പിച്ച് പാരാലിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത അൻപത് മീറ്റർ റൈഫിൽ ത്രീ പൊസിഷൻ എസ് എച്ച് വൺ ഇനത്തിൽ വെങ്കല മെഡലും നേടി ഒരേ പാരാലിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിൽ ഒന്നിലധികം മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പാരാലിമ്പ്യൻ എന്ന ബഹുമതിക്കൊടുമ അപ്പോൾ എംപയർ കോളേജിലെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറയുക ഇതെന്താ കയ്യിൽ ചിത്രശലഭമാണോ ചിത്രശലഭമാണ് കയ്യിൽ അറ്റാക്ക് നിറയെ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചിറകുകൾ വീശി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പറക്കാൻ രഞ്ജുഷയുടെ കലാലയത്തിലെ എല്ലാ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്